د کابل خار قرنطین مودې د تمدید امکان چرواک وای که وضعیت هم داسې دوام وکړي د کابل خار د قرنطین موده به تمدید شي اگر وضعیت وخیم تر شوه مطمئنا ایجاب خواهد بکنه که روزهای بیشتر تمدید شوه و قیود ما هم تمدید میشه و ای به خاطر حفظ جان مردم د سول هوکړې پر عملی کېدو د امریکا ټینګار امریکایي رسنۍ وایي ټرمپ د افغان سولې تړون سره د نوبل جایزې په لټه کې و و از طرف دیگه خود شخصیت ترامپ هم اگر شما مطالعه کنین ای است که بیشتر کردیت شخصی میبینه که به شخص خودش باید یک چیزی داده میشه دیگه امتیاز و حاس جمله مسئله جایزه نوبل او امریکا که پر کرونا ده اخته کسانو شمیر پا چلور زر و وقت امریکا که ده ده ویروس لعمل پای و ورز نگده دو زر کسان مرشوی دیم سلامون او وقت مخیر درانو لیدون کو تاسورا بولم لکابل نیوز تخه ده دی ساعت خبرو نوتا ز محمد نسیم ستانک زایم ده طالبان و سلطن بندیان ده سول حوکلی پا اساس خوشش وال افغان حکومت وای چه ده ولس مشر محمد اشرفقنی ده فرمان پا اساس سلطن طالب بندیان ده هاگوی عمر او روختی وزیعت تفا پام خوشش وال ده ملی امنیت شورا دفتر وای ده سلطن بندیان ده طالبان و ده هاگو پینزه زر بندیان و یو برخ ده چه ده طالبان و حکومت ده تخنیکی تیمون و ترمنزی پا تلاو خبری شویوی ده ملی امنیت شورا دفتر وای چه یاد زندانیان تر با ایمیرچی کروست آزاد شوی او جمنه کرده چه بیرتا با ده جگری ده گرتا و نگرزی جمهور رئیس له فرمان سره سم سلطنه طالب زین نور سره هغه چې د طالبانو د قطر دفتر تعهد وکړي او خپل زندانیانو سوګند یاد کړي چې تر خوشی کې دور سته بجنګ ته نرستنیږي د هغوی سن صحي وضعیت او د بند مدیت په کتلو سره د ملي امنیت ریاست او د لوی سرنوالي له خاطر لازم پروسیجر ورسته نه نازات سول دا سلطنه د هغه لیست برخه ده چې د وسطوالو طالبانو تخنیکي ټیم د دولت له تخنیکي ټیم سره په کابل کې تخنیکي مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو که وضعیت هم داسې دوام وکړي د کابل ښار د قرنطین موده به تمدید شي د کورنۍ چارې وزارت وایي چې دوی به نور هم خپل تدابیر سخت کړي او کابل کې به ګرزبندي تر پخوا جدي او خلکو ته به له کورونو بهر وتلو ته اجازه ورنه کړي له سه شنبې ورځې د چهارشنبې تر مازدیګره پورې د کورونا ناروغۍ هیڅ مثبته پېښه ځکه نه وسب شوې چې ویل کېږي د هرات په شمولي او شمیر ولایتونو کې د مشکوکو کسانو د ټېست لپاره کیټونه نه و موجود او مشکوک کسان بېرته له روغتونونو رخصت شوی دي د امیر روغتیا وزارت منی چې هرات کې کیټونه خلاص شوي وو خو د چهارشنبې په ورځې یاد ولایت ته نور کیټونه لیږلي دي کابل کې د قیوداتو په تړاو د حکومت اقداماتو پر وړاندې خلکو بې توجهي امنیتي ادارې دې ته مجبوري کړې چې ګرزبندي تر پخوا جدي کړي د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د چهار شنبې په ورځ به ګرزبندي ز عملي کول خورا زیات وي او د دغې مسلې د عملي کېدو لپاره یې شپاړس سوه پولیس وګمارل د کورنیو چارو وزارت ویان چې د عامې روغتیا وزارت له مسولانو سره یې ګډې خبرې ناستې ته وینا کوله وای که چېرته روان وضعیت دوام وکړي نو د کابل د قرنطین به هم تمدید شي او اقدامات به یې لا جدي شي اگر وضعیت وخیم تر شوه مطمئنا ایجاب خواهد بکنه که روزهای بیشتر تمدید شوه و قیود ما هم تمدید میشه و ای به خاطر حفظ جان مردم است حفظ سلامت زندگی مردم است پورته وقتی د سه شنبه له ورځې د چهار شنبه تر مازیګر پورې د کرونا ناروغۍ هیڅ مثبت پیښه ځکه نه ده سب شوی چې ویل کېږي د هرات په شمولي او شمیر ولایتونو کې د مشکوکو کسانو د ټېست لپاره کیټونه نه و موجود او مشکوک کسان بیرته له روغتونونو رخصت شوي د امیر روغتیا وزارت منی چې په هرات کې کیټونه خلاص شوي وو خو د چهار شنبې په ورځې دغه ولایت ته نور کیټونه لیږلي دي کیټونه شته منتا یو خاص ټیپونه دي او چې هغه خلاص شوي وو نن سهار ورته واستول شول چې انشاءالله د مشکل ته هم رسیدګي وشوه بیرته به تستونه انشاءالله شروع کوي 
په ورته محل د کابل پنځه مینا هی اړوان خوشحال خان سیمه کې بیا د یو خصوصي شرکت مسولین د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف موټرونه او دوکانونه د واپاشي کوي دوی وایي چې د واپاشۍ ته به دوام ورکړي او غوښتنه کوي چې هر افغان په ځانګړې توګه د سوداګرو مسولیت دی چې د دغه وایرس پر وړاندې خپله وسه مبارزه وکړي امروز روز سیوم است که ما در شهر کابل کار میکنیم ساهار زده و فونی میسازیم روزای قبل ما داخل شهر و داخل قماندانی را زده و فونی ساختیم مکمل مایه زده و فونی زردیم تا که باشه جلوگیری از مرض کرونا شوه شرکت های محترم بیاین دمی شرایط اساس دست با دست هم بتن و برای جلوگیری از ویروس مقابله بکنن په ورته محل بې وزله کسان د تنګدستۍ له امله د نفقې پیدا کولو په هدف د ښار په بېلابېلو څنډو کې لیدل کېږي بې وزله کسان وایي چې په کور کې ناسته خوښېږي خو مجبور دي چې د نفقې پیدا کولو لپاره بیرون راووځي نو مجبور هستم د دادو مادیش نه هغه مجبور هسته که اگه مور دې مو زنده بودم نو مجبور هستم ساعت پیدا دو ساعت پیدا نکړم روزمره خرچ کړم پیدا نکړم دا دیګه چاره ما نه دارم د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې خپل اقدامات د ګردبندیز د عملي کېدو په هدف زیاتوي چې له دې وړاندې د کابل ښار قرنطین و خو ګڼه ګونه یې دومره نه وه کمه شوې هیواد کې د کرونا وایروس یو ویشت نورې مثبتې پېښې ثبت شوې دي د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس دولس پېښې په کابل درې غزني دوه بغلان او یوه یوه په لوګر میدان وردګ هلمند او تخار ولایتونو کې ثبت شوې دي چارواکی وای په دې سره د کرونا وایروس د ټولو مثبتو په خوشمیر څلور سوه څلور څلوېښته ورسیده ولسي جرګه نیوکه کوي چې کرونا سره د مبارزې په نوم د استراري کمیټې د استرار کمیټې له لورې پیسې هایفو مایل کېږي د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه کې وکیلانو نیوکه وکړه چې د حکومت له لورې د کرونا پر ضد د مبارزې برخه کې لګول شویو پیسو کې شفافیت نشته او تر اوسه ډېرو ولایتونو ته پیسې نه دي انتقال شوي دوی همداراز پر بېوزله کسانو د مرستو د ویش پر بهیر هم نیوکه کوي او پرېکړه وکړه چې راتلونکې چهارشنبه به د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د استرار کمیټې رئیس وحید عمر عمومي مجلس ته استجواب کړي د عامې روغتیا وزارت او استرار ځانګړي کمیټې له لورې له کرونا ویروس سره د مبارزې په نوم د پیسو پر حیفو میل کېدو غبرګونونه زیات شوي دي د ولسي جرګې غړو د خپلې چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې نیوکه وکړه چې د استراري حالات او بې وزله کسانو سره د مرستو په نوم پیسې حیفو میل شوې دي در چندین دوره دزدي کردن و سرقت کردن امروز به بهانه حالت استرار و کمک رسانی برای مردم فقیر و مسمن در تمام ولایات مخصوصا کابل اینا چطور با کدام وجدان دزدی میکنه سره لدې چې د کرونا ویروس برخه کې ډېرو رسنیو پر رضاکارانه توګه خپل اقدامات کړي خو له کرونا ویروس سره د مبارزې برخه کې د استرار کمیټې پرون وویل چې دوی شاوخوا اوه ویشت میلیونه افغانۍ تر اوسه د عامه پوهاوي او تبلیغاتو برخه کې لګولې دي د ولسي جرګې ځینې نور غړي نیوکه کوي چې حکومت له بې وزله کسانو سره د مرستو لړۍ هم پیل کړې چې د دې بهیر د شفافیت په تړاو هم اندېښنې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي په کابل ناحیو کې ټولو وکیلانو د ګزار دا څه مواد چې راځي د دې کورو ته ځي د دې اقربا ته ځي او د دې فاملو ته ځي په ولایت کې ټول مواد د ملکانو ټول مواد د ولسوالۍ او د مامورینو او د دې کورنیو ته توضیح کېږي جناب رئیس متاسفانه کې به ولایات کې تخصیص داده شده بود انتقال نشده از او جمله د ولایت بغلان ابتدای ترین امکانات تا هنوز نرفته ما با رئیس سعت عامه و مسئولین که صحبت کردیم نمیفهم ای کوم د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې پرېکړه وشوه چې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د استرار کمیټې رئیس وحید عمر به راتلونکې چهارشنبه د پورته مسایلو په تړاو د وضاحت لپاره ولسي جرګې ته استجواب شي وزیر صاحب سعت عامه با تیمشان که البته به شمول وحید عمر مشاور خاص رئیس جمهور است به مجلس دعوت شدین وکیل صاحبای محترم خصوصا ولایات زون ولایت قندار ایراد قندوز مزار شریف جلال آباد که چندی ولایت دیگه هم جوارشان است در مجلس تشریف داشته باشند و سوالای خودم مطرح بکنند 
د استرال دولتی کمیټې لوري د کرونا ویروس مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي او تبلیغاتو برخه کې پر یاد او مصارف و نیوکې داسې محل دی چې پاک سرو ولایتونو کې نیوکې دا دی چې دوی ته د کرونا ویروس مخنیوي برخه کې هیڅ لومړني امکانات هم په اختیار کې نه دي ورکړل شوي د کرونا ویروس لامل کابل کې د امیری روغتون فعالیتونه په موقت ډول بند شوي دي د امیری کمپلکس ډاکټران وایي چې دوی د عام روغتیا له خبرتیا دوه ورځې وړاندې د ډاکټرانو د خوندیتوب په هدف د روغتون فعالیتونه ځنډولي او د دې روغتون هغو ډاکټرانو او کارکوونکو چې له وفات شوي ډاکټر سره یې تماسونه درلودل قرنطین شوي دي دوی وایي د یادو کسانو سمپلونه افغان جاپان روغتون اخیستي خو نتایج یې درې ورځې کېږي چې معلوم شوي نه دي په ورته محال د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امیری کمپلکس شپږ اشاریه پنځه ویشت سلنه ډاکټران پر کرونا ناروغۍ اخته شوي چې له همدې امله د دغه روغتون فعالیتونه تر یوې مودې ځنډول کېږي وروسته تر هغه چې د امیری کمپلکس روغتون یو ډاکټر د کووید نولس ناروغۍ له امله وفات شو د عامې روغتیا وزارت د دغه روغتون فعالیتونه تر موقت وخت پورې وځنډول د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امیری کمپلکس شپږ اشاریه پنځه ویشت سلنه ډاکټران پر کووید نولس ناروغۍ اخته شوي چې له همدې امله یې د دغه روغتون فعالیتونه وځنډول مسولین وایي چې د یاد روغتون فعالیتونه به تر هغه پورې بند وي چې د قرنطین شویو ډاکټرانو چې له وفات شوي ډاکټر سره یې تماس درلود نتیجه معلومه او ډاډ ترلاسه شي چې د یاد روغتون له ډاکټرانو څخه د کرونا ویروس سرایت موجود نه دی شش اشار بیست و پنج فیصد پرسونل تیبی از این مصاب به ویروس شده شش اشار بیست و پنج فیصد از او سمپلای که دیروز گرفته شده نمونای که ما برداشتیم شش اشار بیست و پنج فیصد از او تعداد که گرفته شده مصاب است به ویروس کرونا در غود چه مگورت طول تستونه که او معقتا البته بیا هم هم چه معقتا دوی فعالیت متوقف ده په ورته محل د امیری کمپلکس روغتون مسئولین او ډاکټران وایي چې دوی د عامې روغتیا له خبرتیا دوه ورځې وړاندې د ډاکټرانو د خوندیتوب په هدف د روغتون فعالیتونه ځنډولي د امیری روغتون مسئولین همدار از وایي له وفات شوي ډاکټر سره دیرش تنو ډاکټرانو تماس درلود چې سمپلونه افغان جاپان روغتون اخیستي خو نتایج درې ورځې کېږي چې معلوم شوي نه دي دوی همدار از وایي چې شل تنه ډاکټران او نرسان هم قرنطین دي چې تر اوسه د هغوی سمپلونو اخیستو لپاره څوک نه دي راغلي موږ د ورسه نفر سمپل ور کړی ده تر اوسه دوه اویا ساعته وتلي دي حتی دغه پی سي آر موږ هم شفخانه کې کوو د زیړي په یا د توبرکلوز په هغه کې هغه درې ساعته واخلي دي دوی دوه اویا ساعته وتلي تر اوسه نتیجه نه راغلي هغه زما سټاف په هغه کې ډاکټران هم دي نرسان هم دي چې شل نفر دي تاسو خپله راغلي زه به اتاقونه در وشم په دریم منزل کې مو اتاقونه ورته قرنطین کړي دي دوی د دریم ورځ کېږي منتظر دي چې تاسې راسې سمپل واخلي څوک سمپل ته نه دي راغلي د امیری میډیکل کمپلکس په داسې حال کې د عامې روغتیا له لوري یې فعالیتونه تر موقت وخت پورې ځنډېږي چې دوه ورځې وړاندې د یاد روغتون ډاکټر حنیف الله حنیف د کرونا ویروس له امله وفات شو د امریکا ولسمشر د افغان سولې تړون سره د نوبل جایزې او ټاکنیزې ژمنې پوره کولو په لټه کې و اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ان بی سي تلویزیوني شبکې ته ویلي چې د امریکا ولسمشر پر خپلو همکارانو فشار راوړی و څو د افغان جګړې د ختمولو او سولې تړون سره د ته له آوازو داسې ډک نمایش جوړ کړي چې ورسره د سولې نوبل جایزه وګټي سرچینه وایي ټرمپ غوښتل تېر کال له طالب مشرانو سره په کمپ ډیویډ کې وګوري خو د هغه سلاکارانو ورته وویل چې افغان سوله ورو لړزېدونکی او سخت بهیر دی او ولسمشر باید ځان له ماتېدونکي تړون سره مخ نه کړي خو دغه امریکایي رسنۍ وایي چې کابل ته د مایک پامپیو د دوه اونیو مخکې سفر پر مهال امریکا افغان چارواکو ته روښانه کړې چې خپلمنځي ستونزې حل او له طالبانو سره هرو مرو یو توافق ته ورسېږي که داسې ونه شي خپل ټول ځواکونه به له افغانستان څخه وباسي امریکایی این بی سی تلویزون د خپلو سرچینو له خولې لیکلی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل وروستي سفر کې اشرف غني او عبدالله عبدالله ته د ټرمپ هغه خبرداری اورولی چې خپل اختلافات د حل او له طالبانو سره یوه هوکړه وکړي دغې امریکایي رسنۍ ته امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپلو ملګرو ځانګړی فشار اچولی چې د افغان جګړې د پای ته رسولو داسې نمایش جوړ کړي چې ورسره دې د ټاکنیزې ژمنې پوره کول وښيي او د سولې نوبل جایزه ورکړل شي 
دو پخوانه یا وسنه یا امریکایی چارواکو این بی سی تلویزون تا ویلی خاغلی ترامپ پر خپلو همکارانو زنگره فشار اچوله او چه ده افغان جگره ده ختمهول او سول تلون سر ده تا لعوازو ده سی دک نمائش جور کری چه ور سر ده سول نوبل جایزه و گتی ترامپ گختل تیر کال ده طالب مشرانو سر پا کم دیویت کی و گوری خود ها غ سلا کاران و ورته وویل چې افغان سوله او رو لرزیدون کای او سخت بهیر دی ولس مشر باید ځان له ماتیدون کی تړون سره مخ نکړي ان بی سی نیوز تلویزیون ته د غو امریکایي چارواکو ویلي چې په کابل کې د واک پر سر د اشرف غنی او عبدالله عبدالله اختلاف ولس مشر ټرمپ غو سکړای زکه دو نه یوړاندې پام پیولا هم دی غواخ سره کابل تر اولیګه او پام پیودا خبر الاشرف غنی او عبدالله عبدالله سره په کوچنۍ غونډو کې شریکه کړې ده دغه چارواکو ویلي واشنګټن او متحدین ویره لري چې د بین الافغاني مذاکراتو نه تر سره کېدل به د امریکا هوکړه ناکامه کړي طالبان به په کابل کې له داخلي اختلافاتو ګټه واخلي او په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې به خپل لاس قوي کړي که افغان حکومت ل طالبانو سر د سول توافق نامه عملی نکړي امریکا به د افغان حکومت پر وړاندې ل لا سخت او ګوزینو کار واخلي مایک پمپیو د ونې مخ کې کابل ته د سفر پر مهال افغان چارواکو ته روښانه کړې چې خپل منځي ستونزې حل او ل طالبانو سره یو توافق ته ورسیږي که داسې ونه شي نو افغان سیاسي مشران دې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو خطر ته چمتووالی ونیسي از طرف دیگه خود شخصیت ترامپ هم اگه شما مطالعه کنین ای است که بیشتر کردیت شخصی میبینه که به شخص خودش باید یک چیزی داده میشه دیگه امتیاز و حواظ جمله مسئله جایزه نوبل در افغان سول پا تراو در این بی سی راپور در سی محال دی چه تر دی مخی هم در افغان سول پا آره در متحد آیالاتونو پر نیت شکونه موجودو شنون که وای چه امریکا باید در افغان سول پا برخ در گاو سپیدار مانه ترمنز سیاسی بحران دوام به نوال پایلی و لری سیاسی جریانون او ده چار و شنون که وای دوال لوری لطوافق پرت لار نلری زکه دادی وضعیت دوام به بحران نور هم جوار کری چه زیان به طول و ترسیگی دوی وای ده سیاسی کشمکش دوام به نوال پایلی و لری او غور بداوی چه دوال طرفون اجماعت و رسیگی زکه نرای والا طولن او خلق هم پدی تنگار لری په کور دننه د مطرح او ملي او جهادي شخصیتونو له لورې د سیاسي بحران پای ته رسولو هڅو سربېره نړیوالې ټولنې پر اشرف غني او عبدالله عبدالله فشارونه ډېر کړي دي چې د همشمول حکومت پر جوړولو توافق وکړي خو ظاهرا لیدل کېږي چې دغو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې د ثبات او همګرایي ټیم غړي وایي سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره په لویه کچه مذاکرات روان دي خو تر دا محال مثبت نتیجه نه ده لرلی خو هیله مندی دا ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سیاسي مشرانو منځګړتوب هڅو سره وضعیت بدلون ومومي گفتگوهای بر حل مشکل کلان سیاسی ادامه داره ولی تا هنوز متاسفانه نتیجه مثبت از چگونگی پیشرفت این گفتگوها به دست نیامده که امیدوار هستم تا که دو روز دیگه پادر میانی بزرگای کشور بتونه وضعیت را بهتر بسازه و مردم افغانستان از مشکلات کلان که دامنگیرشان است بیرون بکشه سیاسی جریانونه د هیواد و سنه وضعیت چې د جګړې دوام سر بیره د کوید نولس یا کرونا ویروس خپریدو تهدید هم ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی سیاسي کشمکش ته هر څه ژر حل لار موندل اړین بولي سیاسي شخصیتونه او د چارو شنون کې وایي ارګ او سپیدار له سیاسي توافق او اجماع ته له رسېدو پرته بل غوراوی نه لري ځکه نړیواله ټولنه او خلک هم پرې ټینګار لري او د دې وضعیت دوام سره به په خپله دواړه لوري تاوان وکړي یو خوانه جنګونه ځپلي یو بل خوانه دغه میکروب چې پیدا شوی دی دا ځپلي یو نور د افغانستان خلک توان دی د ډېر کشمکش نه لري بهتر دا دی چې هر څومره زر کېدی شي یو د حل لاره د وطن دپاره پیدا شي بحران نمود که ملت افغانستانه صدمه خواهد رساند سیاسیون افغانستان بیشتر صدمه خواهند رساند و نام بدل در تاریخ افغانستان کمایی خواهند کرد پس بهتر است که ما در شرایط کنونی به چونه اجماعی برسیم 
و دنیا همین رو میخوایم برای تو مفانستان هم میخوایم باورم ایست که در نهایت شاید با تفاوت نظریات قبول شد د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن سیاسی کشمکش په داسې حال کې دوام پیدا کوي چې د طالب زندانیانو و ازادی دو بهیر زندی دو سربیره د امریکا د بحرانی و چار وزیر لاشرف غنی و عبدالله عبدالله غختی چې اختلافات شا تکدی او لطالبانو سر سیاسی جور جاری تا ورسیگی. د افغانستان بانک نظارتی برخه چې له بانکونو نظارت کوي په درې برخو تقسیم شوی د اقتصادي چارو شنون کې پر دریو برخو د افغانستان بانک نظارت برخه ویشل کېدو په غبرګون کې وایي چې د حکومت له لوري دا هڅې مغرضانه دي یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې هرې نظارتي برخې ته د افغانستان بانک مرستیالانو خپل کسان ټاکلي او تر نظارت ترې نظارت کوي خو د افغانستان بانک مسولان وایي دولت بانکدار په حیث په حیث خپلې چارې پا مستقلانه شکل مخ توڑی او د بانک غالی شورا د پریکړې پر اساس له نن څخه شاوخوا یو کال مخ کې نظارتی برخه په دریو برخو ویشل شوې چې نړیوال بانک هم تایید کړی ده له تیر یو کال راهیسې په حکومت کې د نوې ادارو رامنځته کول او یو بل کې د مدغم لړۍ پیل شوې ده چې د حکومت والی سیستم اغیزمنتیا په اړه یې اندېښنې راپورته کړي په دریو برخو د مالی وزارت د ویشلو له پریکړې د حکومت تر پشا کې دو وروسته تازه په یو ورته اقدام کې د افغانستان بانک نظارتی برخه چې له بانکونو نظارت کوي هم په درې برخو تقسیم شوې ده د اقتصادي او بانکي چارو شنون کې وای حکومت هم دن د ستراتیجیکو وزارتونو او بنسټونو ویشلو مغرضانه سیاستونه تعقیبوي چې له دې کار څخه هدف د مهمو ادارو انحصارولو سره د ادارو تخنیکي ظرفیتونو له منځه وړل دي تر بود تخنیکي عمل کردها کارایی های وزارتخانه ها و نهاد های همچو بانک مرکزی را پایان میاره و با پایین آمدن کارایی با به وجود از که بانک مرکزی در طرح سیاست های پولی ناکام است کارایی ضرب سفر میشه و بیشتر ما فکر میکنم که با این تقسیم گرایی ها ارگ ریاست جمهوری در راستای در, در تلاش انحصار گرایی و کنترل بیشتر بالای نهادهای های استراتیجیک است یو سرچینې کابل نیوز ته وویل چې هرې نظارتی برخې ته د افغانستان بانک مرستیالان او خپل کسان ټاکلي او ترې نظارت کوي سارون کې باور ښيي چې د افغانستان بانک نظارتی برخه په بېلابېلو برخو تقسیمول په لوی لاس د اساسي بنسټونو له منځه وړلو هڅه ده چې ورسره دا بنسټونه کمزوري کېږي خو د افغانستان بانک مسولان وایي د دولت د بانکدار په حیث خپلې چارې په مستقلانه شکل مخ ته وړي او د بانک د علی شورا پریکړې پر اساس له نن څخه شاوخوا یو کال مخکې نظارتی برخه په دریو برخو ویشل شوې چې نړیوال بانک هم تایید کړې د افغانستان بانک ویشل په مختلفو معیناتونو باندې او هغې مختلفو معیناتونو ته بیل بیل واک د نظارت واک ورسپارل د افغان اولس له اساسي بنسټونو سره زیاته یې اساسی او مرکزی بنسټون په مختلف و برخو ویشل د اساسی بنسټونو له بین وړل دي د اساسی بنسټونو تقویه کول نه دي افغانستان بانک نظارت برخه له پخوا رئیس او داخلی نظارت ده چې داخلی اډیټ او یو بیرونی نظارت ده چې له هغه ورځې چې کله اسلامی بانکداری په افغانستان کې پیل شو او یو بشپړ اسلامی بانک ته د فعالیت جواز ورکړل شو اسلامی نظارت هم د افغانستان بانک تر چتر لاندې هماغه ته نظارت کیږي او دا ډول په دې وروستیو کې د افغانستان بانک هغه پریکړه چې د بانکونو او مالي موسسې نظارت برخه وه په دې کې نن بانکینګ یا د غیر بانکي موسسو یو برخه رامنځته شوې ده چې په بشپړ ډول د افغانستان بانک مشرتابه ته جواب ګوي ده او دا د افغانستان بانک د علی شورا چې د تصمیم نیونې تر ټولو لوړه مرجع ده د دې په خوښه د دې په رضایت او پریکړه باندې رامنځته شوې ده او نړیوال بانک هم په دې برخه کې دا تایید کړې ده یعنې د افغانستان بانک په بشپړ ډول خپلواک مستقل ارګان دی یوازې د دولت دپاره بانکدار دی او د دوی ټولې چارې مستقلې دي پر درې او برخو د افغانستان بانک نظارتی برخې ویشل کې دو په تړاو اندېښنې داسې محال دي چې تر دې وړاندې مالی وزارت ته له افغانستان بانک څخه د داخلي تفتش وړاندې پنځلس میلیارد افغانۍ لیږد موضوع هم پراخ انتقادونه راپارولي وو 
کندهار ولایت کې د یو توغندې د لګېدو پیښه کې درې ماشومان وژل شوي دي د دغو ماشومانو خپلوان چې ټپیان مرکزي روغتون ته راوړي وای تېره ورځ ناوخته د من ولسوالۍ کې دغه ماشومان په لوبو بوخت چې پرې د توغندې برید شوی او له امله یې درې کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي تر اوسه روښانه نه ده چې دغه توغندې له کوم لوري توغبل شوی خو دغه پیښه د کندهار هوایي ډګر ته څېرمه شوې ده د کندهار د امان ولسوالۍ کې د ماشومانو د لوبو پر یو ځای توغندی لګېدلی چې په ترس کې یې یوولس ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي د دغو ماشومانو خپلوان چې ټپیان مرکزي روغتون ته راوړي وایي چې تېره ورځ ناوخته د امان ولسوالۍ خوشاب سیمه کې دغه ماشومان په لوبو بوخت و چې پرې د توغندی برید شوې او له امله یې درې کسان وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي د وایي د خواص یو درب په دال کې کوشنیان سره راټول موږ سنت مو پرېښول چې راخطا سو کوشنیان پراته چې ا یو کوشنی مو در دغه پر را ورسوو چې هم کوتې شي څه و بېرته مو موټر راکړ وټه پیان لرو درې شي دا نه توغندې راغلې ده خو کوشنیان په مارکټ کې مارکټ کې مشه چېره ده دا داسې ځای دی چې کوڅه مو مې کوڅه ده د دې بل هلک زړې درې وریجې مو دا شان خرڅېږي هغه دا کوشنیان ګرده په دغه شیبه نه راټولېږي دا د رسۍ ده بهر دغه یوولس کوشنیان ان شاء الله په ورته وخت کې د کندهار میرویس حوزوي روغتون رئیس وایي چې دوی ته یې د شپې تر ناوخته درې جسدونه او نهه زخمیان ور وړي چې یو شمېر یې تر درملنې وروسته رخصت کړي دي موږ ته میرویس روغتون ته یې پرون په دوه درې ځلې ټپیان په مختلفو وختو باندې د ماښام څخه شروع بیا تر ماخستن ناوخته پورې راوړل تقریبا اکثریت یې ټول ماشومان دي چې د اوو اتو نو کالو ماشومان دي او نه کس زخمیان دي په دې کې او درې کس هم شهیدان دي د یادونو وړ ده چې دا سوم زل ده چې د دامان ولسوالۍ مربوط هوایي ډګر پر شاوخوا پر ملکي وګړو هوایي بریدونه او توغندي توغول کېږي او ملکي وګړي وژل کېږي تر اوسه روښانه نه ده چې دغه توغندی د چا له خوا توغول شوی دی هم ستړي مشې نړۍ کې پر کورونا وایروس اخته کسان یو نیم میلیون ته نږدې شوي او په کوویډ نولس ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمېر هم په یو اتیا زرو اوښتې دی د ناروغۍ په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې ټوله نړۍ کې شاوخوا اوه زره څلور سوه کسان مړه کړي چې نږدې دوه زره یې په امریکا او پنځلس سوه فرانسه کې دي متحده ایالتونو کې د کورونا وایروس د مثبتو پېښو شمېر هم په څلور سوه زرو اوښتې دی کوویډ نولس ناروغۍ ایټالیا کې څه باندې اول لس زره اسپانیا کې څوارلس زره پنځه سوه امریکا کې نږدې دیارلس زره او فرانسه کې لس زره درې سوه کسان مړه کړي دي په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل تر بیا مو په بخون سره